मेरा गुस्सा लॉकडाउन में इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दैट आई एम गोन इराप्ट लाइक अ वॉल जी हाँ ऐसा मैं नहीं लेकिन ऐसे बहुत लोग इस पूरी दुनिया में महसूस कर रहे हैं और अपने गुस्से को संभाल नहीं पा रहे हैं हे द रैक्शन टेकर्स माई नेम इस नेहा भाटिया आई एम एन एन एल पी ट्रेनर एंड आई हेल्प पीपल री प्रोग्राम दिस सब कॉन्शियस माइंड टू एक्सपैंड दिस सेल्फ वर्थ कॉन्फिडेंस एंड पर्पस ये जो गुस्सा है ना ये कहा जाता है कि बहुत ही नेचुरल होता है गुस्सा आना नेचुरल बात है लेकिन क्या ऐसा सच में होता है क्या ऐसा होना चाहिए और लॉक और लॉकडाउन में क्यों लॉकडाउन में ज़्यादातर लोग ऐसा क्यों फील कर रहे हैं कभी आपने सोचा है सबसे मेन रीज़न जो होता है गुस्से का वो होता है जब हमारे अंदर कुछ फ्रस्ट्रेशंस बिल्डअप हो रही है और हम उसे सही तरीके से चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशंस मे बी पैसों को लेकर रिश्तों को लेकर या किसी भी और चीज़ को लेकर अपने पार्टनर को लेकर अगर आप देखो तो बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो कि एक घर में हैं लेकिन फिर भी साथ में नहीं हैं और कितनी लड़ाइयाँ होती थी उनकी पहले और लॉकडाउन में इट हैज़ गॉट वर्स कैसे हैंडल किया जाए अपने गुस्से को स्पेशली लॉकडाउन में तो सबसे पहले ना अपने गुस्से को ज़रा समझ लीजिए कि आपके गुस्से में जो भी आप महसूस कर रहे हैं वो क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है कि आपको यू हैव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यू हैव पैल्पटेशन मे बी इन योर चेस्ट इन योर स्टमक इज़ देर समथिंग इन द बॉडी दैट यू आर फीलिंग नंबर वन नंबर टू कि आपको ये जो गुस्सा आ भी रहा है क्या ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर आ रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ आ रहा है या कुछ है बहुत टाइम से जो आपने बिल्डअप करा हुआ है अपने अंदर और वो निकल नहीं पाया है और लॉकडाउन की वजह से क्योंकि आप घर के अंदर हैं घर के अंदर हैं बंधे हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं रिलीज़ नहीं हो रहा है और अब तो लॉकडाउन बहुत सारी जगहों में कहीं ना कहीं ख़त्म ही हो गया है अभी भी है बट बहुत सारी जगहों में ख़त्म भी हो गया है राइट लोग फिर भी बाहर निकल सकते हैं लेकिन वो जो एक फ्री लाइफ थी हमारी वो तो नहीं है ना तो हम कैसे एक्सप्रेस करें तो ये जो लॉकडाउन आया है हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमें कुछ बताने के लिए आया है कुछ चेंज करने के लिए आया है तो सबसे पहले अपनी फ्रस्ट्रेशन को समझिए कि ये क्यों हो रही है नंबर टू कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है कि कहीं पास्ट में ये जो कुछ लोग हैं जो आपको ये गुस्सा दे रहे हैं या जिनकी वजह से आपको ये गुस्सा फील हो रहा है आप ये इमोशन को फील कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कभी आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा था किसी ने कभी आपकी सेल्फ इमेज को सेल्फ वर्थ पर अटैक किया था सेल्फ इस्टीम पर अटैक करा था या रेगुलर बेसिस पर कोई आपकी सेल्फ इस्टीम को अटैक करता है इसलिए आपको गुस्सा आता है और आप कुछ बोल नहीं पाते यू फील सप्रेस्ड पहले अपने गुस्से को ना समझ लीजिए कि क्यों होता है ये ठीक है ना नंबर वन नंबर टू जब आपको ये अपना गुस्सा कहीं ना कहीं समझ आ जाए ये भी समझ लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ब्लेम कर रहे हैं किसी और व्यक्ति पर किसी ने आपके साथ ला मे बी कुछ वक्त पहले चीट करा था या कुछ बुरा बोला था आपको और आपने उसका जवाब उस वक्त नहीं दिया इस वजह से वो गुस्सा कहीं ना कहीं बिल्डअप हो रहा है आपके अंदर और वो इंसान शायद अभी भी आपके साथ हो सकता है लेकिन अभी भी वो आपके अंदर जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है और आप अपनी इमोशंस को सप्रेस करते जा रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो कि उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ उसकी वजह से आई हैड अ लॉस तो अगर ये उसकी वजह से जो आप कर रहे हो ना इसको ज़रा यहाँ पर ले आइए अपनी स्टेटमेंट्स को यू से आई में कन्वर्ट करिए यू टू आई यानी कि अगर आपको गुस्सा आता था फॉर एग्जाम्पल या गुस्सा आ भी रहा है तो आप ब्लेम कर रहे हैं तो आई पर ले आइए आई एम अपसेट आई एम फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज बिकॉज द मोमेंट यू यूज द वर्ड यू टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स द अदर पर्सन डजेंट फील गुड अबाउट इट ना यू वुड से कि नेहा ऐसा तो हमें भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब हमें कोई कुछ बोलता है आई अंडरस्टैंड बट बिकम अ लिटल वाइजर हेयर स्टार्ट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन आस्क योर माइंड वॉट इज़ द नेक्स्ट स्टेप दैट आई कैन डू टू रिमूव दिस फ्रस्ट्रेशन सो वन स्टेप दैट आई एम गोना टीच यू टूडे एंड ट्रस्ट मी इफ यू कैन डू दैट इट विल गिव यू मैसिव चेंज और वो जो गुस्सा है वो धीरे धीरे करके कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा मुझे काफ़ी सालों में गुस्सा नहीं आया है मैं आपको अगर सच बताऊँ तो बट येस मैंने कई बार रियलाइज़ करा है 
कि जब भी हम थोड़ा सा भी अपने इमोशन को बिल्डअप कर लेते हैं तो वो हमारे अंदर एक नए इमोशन को क्रिएट कर देता है तो अपने इमोशंस को बिल्कुल भी सप्रेस मत करिए ख़ास तौर से लॉकडाउन के टाइम पर ना ही ओवर एक्सप्रेस करिए क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो इम्बेलेंस होगा ही होगा तो एक चीज़ है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी है और वो है अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना अपनी ब्रेथ के साथ थोड़ा बहुत खेलना जब भी आपको गुस्सा आता है स्पेशली गुस्से के बाद भी आप ये कर सकते हैं क्योंकि गुस्सा जब हमें आता है तो हमारा कंट्रोल तो हम हमारे ऊपर होता ही नहीं है बहुत ज़माने पहले ऐसे बोला जाता था ना कि जब भी गुस्सा आता है पानी पी लो अरे भाई गुस्सा आ रहा है आई नीड टू रिजॉल्व द इशू मैं पानी कैसे पी लूँ उस टाइम लेकिन ऑन अ रेगुलर बेसिस इफ़ यू स्टार्ट बींग कनेक्टेड टू योर ब्रेथ टू योर ओन सेल्फ ऑटोमेटिकली ये जो गुस्सा है ये चला जाएगा कैसे ध्यान से समझिएगा आप जब भी गुस्सा करते हैं तो आप नोटिस करिएगा कि आपकी जो ब्रेथ है ना वो बहुत फास्ट हो जाती है राइट right? और बहुत आपको सुनाई भी देती है है ना यूजली हम ब्रीथ कर रहे होते हैं हमें पता ही नहीं होता है हमें एक चीज़ के बारे में बिल्कुल भी कॉन्शियसनेस है ही नहीं दैट वी आर ब्रीदिंग राइट सो द मोमेंट यू स्टार्ट टू बी अवेयर ऑफ दैट ब्रेथ आपका जो गुस्सा है वहाँ पर जो आपका एक फोकस जा रहा है वो अपने आप जाना ख़त्म हो जाता है माई डियर फ्रेंड्स समझ रहा मैं क्या बोल रही हूँ तो रेगुलर बेसिस पर अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं डीप ब्रीदिंग यानी कि सिर्फ नाक से सांस नहीं लेनी और छोड़नी है नहीं यू हैव टू रियली ब्रीद इन टू योर लंग्स एंड देन ब्रीद आउट इनिशियली आप नहीं मास्टर कर पाओगे बट अगर आप रेगुलर बेसिस पर आप ब्रीदिंग करना शुरू करोगे ब्रीद इन ब्रीद आउट अच्छी ब्रीदिंग करना शुरू करोगे ऑटोमेटिकली होगा क्या कि आपके अंदर एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी देखिए जब भी हमारी ब्रेथ शॉर्ट हो जाती है हमारी एनर्जी लो हो जाती है और हमारी जो कैपेबिलिटी है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने की वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ सो हियर आई एम टेलिंग यू जस्ट बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ जस्ट बी कनेक्टेड विद योर ब्रेथ डीप ब्रीदिंग करिए और एक क्वेश्चन अपने आप से पूछ लीजिएगा इससे पहले कि आप ये सोचिए डीप ब्रीदिंग से तो कुछ ज़्यादा नहीं होता बस थोड़ी मन को शांति मिलती है अरे जब आप गुस्सा कर रहे हैं तभी तो आपकी मन की शांति गई हुई है पहले मन की शांति को तो लेकर आइए उसके बाद इस सिचुएशन को चेंज करिए उसके बाद अब अपने आप से पूछिए कि मैं क्या कर सकती हूँ और या क्या कर सकता हूँ इस फ्रस्ट्रेशन को हटाने के लिए अगर आपको लगता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर इम्पैक्ट हुआ है अफेक्ट हुआ है तो अपने आप से पूछिए कि मुझे डेली बेसिस पर क्या करने की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा सकूँ अपनी सेल्फ इस्टीम को बढ़ा सकूँ माई डियर फ्रेंड्स राइट सो अगर कुछ है हमारी ज़िंदगी में जिसके ख़त्म होते ही हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है वो है हमारी सांसें हमारी ब्रेथ और जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी ब्रेथ बहुत शॉर्ट हो जाती है हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहती है हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल अंदर ही अंदर हम बहुत स्टिफ हो जाते हैं और जो इंसान स्टिफ होता है वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है लेकिन जो इंसान फ्लैक्सीबल है जो इंसान रेडी है चेंजेस के लिए जैसे अभी ये चेंजेस जो आ रहे हैं अनसर्टनिटी के जो चेंजेस आ रहे हैं हमें दिख रहे हैं लॉकडाउन के टाइम पर यही तो चेंजेस हैं जिससे हमें लड़ना है और आगे बढ़ना है तो अगर आपको गुस्सा आता है तो यही वक्त है उसको चेंज करने का अगर अभी नहीं किया ना माई डियर फ्रेंड्स तो मैं आपको बता देती हूँ कि आने वाला वक्त बहुत सारे घरों को तोड़ने वाला है बहुत सारे रिश्तों को तोड़ने तोड़ने वाला है बहुत सारे डिवोर्सेज होने वाले हैं बहुत सारे रिलेशनशिप ख़राब होने वाले हैं बहुत सारे डिसीजन ख़राब होने वाले हैं और गुस्से से अक्सर जो हमारे से गलत चीज़ होती है वो है हमारे डिसीजन गलत होते हैं जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी लाइफ ना ही सिर्फ ख़राब होती है हमारी डेस्टिनी जो कि हमारे आज के एक्शन पर बेस्ड है वो कम्प्लीटली ख़राब हो जाती है तो अगर आपको अपनी डेस्टिनी को चेंज करना है तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लीजिए और अगर लॉकडाउन में करेंगे ना तो पूरी ज़िंदगी अपने आप को आप बोल पाएंगे दैट लॉकडाउन वॉज द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपन टू माई लाइफ ट्रस्ट मी This is not the time of crisis. This is the time of opportunities, and this is an opportunity for you to remove the anger out of your system, because you are born to be happy, cheerful, joyful, not angry. Thank you. Bye.